விவசாயத்தை கார்பரேட் முறையில் செய்து வரும் தென்காசியின் மாடர்ன் விவசாயி இந்திய உணவுகளில் தக்காளி மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது தக்காளி உற்பத்திக்கு வறண்ட காலநிலை உகந்தது தக்காளிக்கு தொண்ணூறு முதல் நூத்தி ஐம்பது நாட்கள் வரை வளரும் பருவத்தில் வேகமாக வளரும் பயிராகும் இது ஒரு பகல் நேர நடுநிலை தாவரமாகும் தக்காளியின் திடீர் விலையேற்றத்தை சமீப காலத்தில் நாம் அதிகம் சந்தித்து வருகின்றோம் இதற்கு காலநிலை மாற்றமே காரணம் என்று அறிந்து அதனை சரி செய்யும் விதமாக பாலி ஹவுஸ் ஃபார்மிங் முறையை பயன்படுத்தி தக்காளியை வளர்த்து வரும் இன்ஜினியர் ஆனந்த் வரதராஜன் தென்காசி மாவட்டம் ஆய்குடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்த் வரதராஜன் இவர் கார்பரேட் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார் அதன் பிறகு தன் தந்தை செய்த விவசாயத்தை கையில் எடுத்து அதில் தற்போதைய உள்ள தொழில்நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தி விவசாயம் செய்து வருகின்றார் ஆய்குடி பகுதியில் தக்காளிக்கென தனி பாலி ஹவுஸ் ஃபார்மிங் என்ற முறையில் வளர்த்து வருகின்றார் இதில் நேரடியாக சூரிய தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாத்து தக்காளியை வளர உதவுகிறது தக்காளி பொதுவாக கோடை காலத்தில் தட்டுப்பாடு மற்றும் விலை உயர்வு ஏற்படும் இந்த பாலி ஹவுஸ் முறை மூலமாக அதனை குறைக்க முடியும் இஸ்ரேலிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இருநூறு மைக்ரான் தடிமன் கொண்ட யூவி ரேஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொண்ட மேல்கூரைகளை கொண்டு தக்காளி வளர்ப்பு செய்து வருகின்றார் ஆனந்த் வரதராஜன் நான் வந்து பேசிக்லி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நிறைய கார்பரேட்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் Then 2004, la vandu, I started my own business. So, 2004, தௌசண்ட் my வரைக்கும் ஐ ஆன் மை ஓன் எனக்கு மெட்ராஸில் பிஸ்னஸ்லாம் இருக்குது பட் ஃபார்மிங்கிறது எங்களுடைய குலத்தொழில் என்னுடைய மூதாதையர்கள் என்னுடைய கொள்ளு தாத்தா தாத்தா அப்பா எல்லோரும் பண்ணுறாங்க ஸோ நானும் ஐ எம் இன்டு ஃபார்மிங் ஐ திங்க் ஃபார்மிங் இஸ் இன் அவர் பிளட் டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து ஐ டுக் ஓவர் ஃப்ரம் மை ஃபாதர் அப்போலேருந்து ஐ எம் இன்டு ஆக்டிவ் ஃபார்மிங் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் மை இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் மை அவுட் சைட் வேர்ல்டு எக்ஸ்போஷர் I thought we can do farming in a better way, profitable upon land, because most of the time there is a regret, farming is not a profitable business. Of course, even today it is not a most profitable business, but opportunities are plenty. That is, profitability is not a lot of opportunities, but there are many challenges. But in a corporate style, opportunities and challenges are proper, weight and balance. Analyze and how to convert the opportunities to profit to convert the opportunities. நிறைய ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து லேக் ஆஃப் நாலேஜ் லேக் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் ப்ளஸ் ஆல்சோ ஆக்சசபிலிட்டி டு டெக்னாலஜிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால ஃபார்மிங் இஸ் ஸ்டில் அ சேலஞ்சிங் பிஸ்னஸ் மிதமான மழை மிதமான வெயில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பயிருக்கு அதுதான் கரெக்டாக உள்ள ஃபார்மிங் டொமேட்டோ வந்து வெரி சென்சிட்டிவ் கிராப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் டு டுவெண்ட்டி டிகிரிஸில் தான் நல்லா வளரும் முக்கியமாக இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் அரிசி கோதுமை வெங்காயம் தக்காளி உருளைக்கிழங்கு இந்த அஞ்சு தான் டிசைடிங் ஃபேக்டர் ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்கேல் பெஞ்ச் மார்க் பண்ணுறதுனா இந்த அஞ்சு ஐட்டத்தை அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடியூஸில் எடுத்தீங்கன்னா யூ நோ ஹவு திங்ஸ் ஆர் யூ கெட் தி பல்ஸ் ஆஃப் தி மார்க்கெட் ஸோ இந்த அஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப க்ரூஷியல் அண்ட் வைட்டல் ஃபாரஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி திருநெல்வேலி சைட் டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாலி ஹவுஸோடைய பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மி பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பாலி ஹவுஸோடைய டிசைன் வாஸ் அ ஃபெயிலியர் ஸோ நம்ம ஊரோடைய சீதோஷ்ண கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி சில மாடிஃபிகேஷன் இந்த பாலி ஹவுஸில் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் யூ கேன் சி இந்த சரௌண்டிங்கில் ஃபுல்லாக இட் இஸ் கெப்ட் ஓப்பன் ஸோ ஏரேஷன் உள்ளே ஃபுல்லாக வந்துக்கும் நார்மல் பாலி ஹவுஸ் டெக்ஸ்ட் புக் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இது வந்து ஒரு இன்செக்ட் மெஷ் போட்டு மூடியிருப்பாங்க பட் இந்த ஊருக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட் ஸோ இந்த ஊரில் வந்து ஆல்ரெடி வி ஹவ் இனஃப் ஹீட் வி ஓன்லி வாண்ட் டு ரெடியூஸ் ஹீட் இன் சைட் தக்காளியை பொறுத்த முடியல ஸோ வந்து சைடில் ஃபுல்லாக ஏரேஷன் கொடுத்து மேலே வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்லேருந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலர் ஃபிலிம் பார்ப்பீங்க திஸ் இஸ் பேசிக்லி இம்போர்ட் ஃப்ரம் இஸ்ரேல் தெர் இஸ் அ கம்பெனி கால் ஜினிகர் அவங்க வந்து இந்த ஷீட்டு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் திக்னஸில் கொடுக்குறாங்க இந்த ஷீட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மைல்ஸ் பர் ஹவர் காற்று இருந்தால் கூட இது தாங்கும் அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி உள்ள ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி உள்ள ஷீட் இது சூரிய வெளிச்சத்தில் வந்து அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் நிறைய வந்துட்டுருக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூவி ரேஸ் ஸோ அந்த யூவி ரேஸை வந்து கட் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி உள்ள டெக்னாலஜி மேலே இருக்கிற இந்த ஷீட் ஸோ இது போட்டு நம்ம தக்காளி ஃபார்மிங் பண்ணும்போது வெளியில் விளையாடுற தக்காளியை விட எட்டுலேருந்து இருபது மடங்கு அதிகமாக அதில் எடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் மேலே பார்ப்பீங்க ஃபுல்லி கவர்டு பட் மழை பெய்யும்போது நிறைய தண்ணி வருவதில்ல ஸோ அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து மழை நீர் சேகரிப்பு பண்ணி சொட்டு நீர் பாசனத்தின் மூலமாக அந்த மழை நீர் முழுக்க நாங்கள் வந்து பயிர்களுக்கு வந்து சொட்டு நீர் மூலமாக கொடுத்துட்றோம் ஸோ பயாலாஜிக்கல் பேஸ்டு மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்குறோம் அது எல்லாமே சொட்டு நீர் மூலமா
ஒரு ஒரு செடிக்கும் நம்ம உரம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொட்டு நீர் மூலமாகவே அந்த இதெல்லாம் கரைஞ்சு ஒரு ஒரு கரைஞ்சு அது வந்து டைரக்ட்லி இன்டேக் எடுத்துக்கிற ஃபா ஃபார்மில் போகிறது பிளான்ஸுக்கு வந்து ஈஸி ஆன் தி பிளான்ஸ் அந்த ரூட் சிஸ்டம் வந்து இ இம்மீடியட்டாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற மாதிரி சொட்டு நீரில் கொடுத்துடுறோம் அதில் இந்த பாலி ஹவுஸோட ஏரியா வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர் இதில் வந்து ஒரு நார்மலாக இஃப் தி ஆவரேஜ் ஈல்டு இருந்ததுன்னா ஒரு டென் டன்ஸ் தட் இஸ் டென் தௌசண்ட் கேஜிஸ் ஆஃப் டொமேட்டோஸ் வி கேன் ஹார்வெஸ்ட் ஸோ ஒரு ஒரு கிராப்புக்கும் எந்த பீரியடில் வந்து அந்த கிராப் விளையாது அந்த பீரியடில் அந்த கிராப் விளையணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய மெயின் மோட்டிவ் ஃப்ரம் அ பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டு வருஷம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக டொமேட்டோ ஃபார்மிங் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் போட்ட முதலீடு ஒரு நைன் டு டென் லேக்ஸ் வந்து ஈஸியாக எடுத்துடலாம் நியூஸ் எயிட்டீன் உள்ளூர் செய்திகளுக்காக தென்காசியிலிருந்து சுபகோமதி